ഹായ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ ഇന്ന് നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്ന ഒരു ചപ്പാത്തി റെസിപ്പിയാണ് സോറി ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഒരു ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് ആയിട്ടുണ്ട് മോർ ദാൻ ട്വൻറ്റി മിനിറ്റ്സ് വീഡിയോ ആണ് ഞാൻ അതിനെ ഷോട്ട് ചെയ്ത് ഷോട്ട് ചെയ്ത് ഇത്ര ആക്കിയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഇന്ന് തേസ്ഡേ ആണ് സായിബാബ സ്പെഷ്യൽ ആണ് സോ ചപ്പാത്തി ഇടാന്ന് കരുതി ഈ ചപ്പാത്തിയുടെ ഞാൻ നിറച്ച് ചപ്പാത്തി റെസിപ്പീസ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നതാണ് ഇത് ബിഗിനേഴ്സിന് തന്നെ ട്രൈ ചെയ്യാം ട്രൈ ചെയ്താൽ അത്രയും സോഫ്റ്റ് ആയിരിക്കും ആവശ്യമുള്ള നോർമൽ പച്ചവെള്ളം ഉപ്പ് പാൽ വെള്ളവും പാലും സെയിം ഹാഫ് അതായത് നമ്മൾ ഒരു കപ്പ് പാലാണെങ്കിൽ ഒരു കപ്പ് വെള്ളം അങ്ങനത്തെ രീതിക്ക് വേണം എടുക്കാൻ ആദ്യം കുറച്ച് ഉപ്പ് ഉപ്പ് ഇട്ടിട്ട് നല്ലതായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം ഇളക്കി കൊടുത്തിട്ട് ഒരു വശം ഇങ്ങനെ എടുത്ത് കുറച്ച് ആദ്യം വെള്ളം ഒഴിക്കണം വെള്ളം ഒഴിച്ച് ആ വശത്തിന് ജസ്റ്റ് ഒന്നിങ്ങനെ ഇളക്കി കൊടുക്കണം ജസ്റ്റ് ഒരുക്കി ഇങ്ങനെ ജസ്റ്റ് അത് നല്ല ഇങ്ങനെ കുഴച്ചെടുക്കണമെന്നല്ല എന്നിട്ട് ഈ മറ്റേ വശത്ത് സെയിം കുറച്ച് ഇതുപോലെ എടുത്ത് കൊടുത്തിട്ട് പാലൊഴിക്കണം എന്നിട്ട് രണ്ടും കൂടി നല്ലതായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യണം എന്നിട്ട് എണ്ണ തേങ്ങ എണ്ണ ഓർ ബട്ടർ ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഏതാണോ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അത് വയ്ക്കാം ഓലീവ് ഓയിൽ അങ്ങനെയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അതും ഒഴിക്കാം ഒഴിച്ചിട്ട് നല്ലതായിട്ടൊന്ന് നമ്മളിങ്ങനെ ക്രംസ് ഇടല്ലേ അതുപോലെ ഈ ക്രംസിൻ്റെ പരുവത്തിലായിരിക്കും ആ സമയത്ത് എന്നിട്ട് കുറേ ശകലം ശകലം അതായത് എത്രയാണോ പാ വെള്ളം ഒഴിക്കുന്നത് പാൽ അതനുസരിച്ച് അങ്ങനത്തെ രീതിക്ക് മാറ്റി മാറ്റി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം ഞാനിപ്പോൾ ഇതിനൊരു ഡവ് ആക്കി എടുക്കാൻ പോവാണ് എടുത്തു ഇപ്പോഴത്തേന് ഇപ്പോൾ ഡവ് നിങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാവും നല്ല ഹാർഡായിട്ടായിരിക്കുന്നത് ഹാർഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ ബൂരിക്കൊക്കെ നമ്മൾ ഈ കൺസിസ്റ്റൻസിയിൽ എടുക്കാറ് അപ്പോഴാണ് ആ ബൂരി നല്ലതായിട്ട് പൊള്ളി വരുന്നത് ഈ അപ്പം ഞാൻ കുറച്ചുകൂടി സോഫ്റ്റ് ആവണം എന്നാലേ ചപ്പാത്തി നമുക്ക് വിചാരിച്ച പോലെ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടുള്ളൂ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ കൂടി ഞാൻ ഒഴിച്ചിട്ട് അതായത് ഞാൻ നീഡിങ് അതായത് ലാസ്റ്റ് പ്രസാദം അതായത് നമ്മൾ നല്ല കുഴച്ചെടുത്തിട്ട് എങ്ങനെയാണ് നീഡ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നും കൂടി ഞാൻ ഇതിൽ പറയാം അതായത് നല്ലതായിട്ട് ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ വെള്ളം ഞാൻ ഒഴിച്ച വെള്ളം ഇങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അബ്സർവ് ആവുന്ന നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ അറിയാൻ പറ്റും ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേനും ചില ഉള്ളിലുള്ളിൽ ഇങ്ങനെ എയർ പോകുമ്പോഴത്തേനും സോഫ്റ്റ്നെസ് ഇൻക്രീസ് ആവും അതായത് എയർ കൂടുതലായിട്ട് ഉള്ളിൽ നിൽക്കുന്നുണ്ട് ഇത് ഇങ്ങനെ ഇപ്പോൾ ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് തന്നെ ഈ വെള്ളം ഒക്കെ ഇങ്ങനെ അബ്സർവ് ആയി കിട്ടും കണ്ടില്ലേ നിങ്ങൾ ഇതുപോലെ അത് ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ നല്ല സോഫ്റ്റ്നെസ് കിട്ടും ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സോഫ്റ്റ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോയിൽ തന്നെ മനസ്സിലാവും അത് അത്രയും സോഫ്റ്റ് ആണ് ബിഗിനേഴ്സിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇത്രയും എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഇപ്പോൾ തേഴ്സ്ഡേ സായിബാബ ടെമ്പിളിൽ പ്രസാദം എടുത്തിട്ട് പോകണം അങ്ങനെയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് പോകാം അല്ലെങ്കിൽ ആർക്കെങ്കിലും കൊടുക്കാനാണെങ്കിലും ബിഗിനേഴ്സൊക്കെ ആദ്യം തന്നെ ഇതുപോലെ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നല്ല ഒരു അതായത് എല്ലാവരും എല്ലാവരും എന്തായാലും പറയും നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പം കണ്ടില്ലേ ആ മാവ് ഇങ്ങനെ എടുക്കുമ്പോഴത്തേന് ഈ സോഫ്റ്റ് ആണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് എന്നിട്ട് നമുക്കിതിനെ ബോൾസ് ആക്കാം ബോൾസ് ആക്കിയിട്ട് ഒരു ട്വൻറ്റി മിനിറ്റ്സ് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വയ്ക്കാം വച്ചില്ലെങ്കിൽ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആണ് വച്ചാൽ നല്ല അതായത് നമുക്ക് ടൈം ഉണ്ടെങ്കിൽ വയ്ക്കുന്നത് നല്ലതാണ് ടൈം ഇല്ലെങ്കിലും നിങ്ങൾ ചെയ്യാം ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് നല്ല ടെക്സ്ചറാണ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ബോൾസ് ആക്കി മാറ്റി വെച്ചിട്ട് ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് അത് തേച്ചിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം അത് ഇപ്പം നമ്മളിങ്ങനെ മാവ് വെച്ചേക്കുക ഇങ്ങനെ ആക്കിയിട്ട് നല്ലതായിട്ടൊന്ന് തേച്ച് റൗണ്ടാക്കി കൊടുക്കുക അതായത് നമ്മൾ ഇപ്പം നമ്മളിങ്ങനെ തേച്ച് കൊടുക്കുമ്പോഴത്തേനും മാവിൽ മുക്കിയിട്ട് നല്ലതായിട്ട് മാവിൽ മുക്കിയിട്ടൊന്ന് തേക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരുമാതിരി ഈ മാപ്പ് പോലെ ഒന്നും വരില്ല കറക്റ്റ് ഒരു ഷേപ്പ് കിട്ടും എന്നിട്ട് ഷേപ്പ് ഇല്ലെങ്കിലും ഇറ്റ്സ് ഓക്കെ നോ വറീസ് നല്ലതായിട്ട് വരും നമ്മളിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്താണ് കൊടുക്കേണ്ടത് വെച്ചാൽ റോൾ ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് ബട്ടർ ഗീ ഓർ ഓയിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്നും ഇടുക അല്ലെങ്കിൽ മിക്സ് ചെയ്ത് ഒഴിക്കുക എന്നിട്ട് കുറച്ച് മാവ് അതിൽ തൂക്കി കൊടുക്കണം ഗോതമ്പ് മാവ് എന്നിട്ട് ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ ചുറ്റി എടുത്തിട്ട് നമ്മളൊര
പ്ലീസ് എൻ്റെ എന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക